ഹലോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രിക്കാർ എന്നുള്ള ചാനലിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഫുൾ ഹാർട്ടോടു കൂടി നന്ദി പിന്നെ അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറയാവുന്നതാണ് ഇത് ഓർഗാനിക്കിലെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓടി നടക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടുന്നു ആ ഓട്ടത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ മേജറായിട്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ കാണിക്കാറുണ്ട് നാല് മേജർ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഒന്നാമത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ രണ്ടാമത്തത് റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ് അല്ല റെസൊണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നാലാമത്തത് ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഇ ഇഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ നാല് മേജർ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരെണ്ണം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് ബേക്കർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് നീതൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബേക്കർ നെയ്തൻ എഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ബേക്കർ നെയ്തൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നാല് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഓർഗാനിക്കിൽ ഓർഗാനിക്കിന് ഓർഗാനിക്കിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് അതിലൊരെണ്ണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബേക്കർ നെയ്തൻ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാതെ അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷന് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എസ് പി ടു കാർബൺ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ എസ് പി ടു കാർബൺ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദസ് കാർബൺ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ബൈ ത്രീ സിഗ്മ ബോൺസ് അല്ലെ മൂന്ന് സിഗ്മ ബോണ്ടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കാർബണിൻ്റെ പേരാണ് എസ് പി ടു കാർബൺ നാല് സിഗ്മ ബോണ്ടാണെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ രണ്ട് സിഗ്മയാണെങ്കിൽ എസ് പി അപ്പോൾ ഒരു എസ് പി ടു കാർബൺ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ എസ് പി ടു കാർബൺ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് എസ് പി ടു കാർബൺ ഒരു എസ് പി ത്രീ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എസ് പി ത്രീ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ എസ് പി ത്രീ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് വിത്ത് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് പി ടു കാർബൺ എസ് പി ടു കാർബണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു എസ് പി ത്രീ ആൽക്കൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇയാളെ ആൽഫ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് എസ് പി ടു കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന നടക്കും ണെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ കാണിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം ഒന്നാമത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നോക്കിക്കോണം ഈ കാർബണിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അല്ല ഇവിടെ എത്ര സിഗ്മയുണ്ട് മൂന്ന് സിഗ്മ സോ ദി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് എസ് പി ടു ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എസ് പി ടു ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എസ് പി ത്രീ ഹിയർ ഫോർ സിഗ്മ ടു സി ത്രീ സിഗ്മ ത്രീ സിഗ്മ
ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാർബണിന് ചുറ്റും എത്ര സിഗ്മ വൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് സിഗ്മ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് രണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് വീതം മൂന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് സോ ദി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഈസ് നാല് വരുമ്പം എസ് പി ത്രീ ആൻഡ് സി എസ് ത്രീ ഇസ് ഓൾസോ എസ് പി ത്രീ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ഇസ് നോട്ട് അബ് എസ് പി ടു കാർബൺ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് പേരും എസ് പി ത്രീ സോ ദിസ് മോളിക്യൂൾ വിൽ നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അടുത്ത മോളിക്യൂൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് അല്ലെ ഇത് കാർ ഇതിൻ്റെ പേര് കാർബാനിയോൺ കാർബാനിയോൺസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ഇത് വൺ സിഗ്മ എച്ചിലേക്ക് ഒരു സിഗ്മ അവിടുത്തെ സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂട്ടണ്ട ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് എസ് പി ടു ആൻഡ് സോറി ദിസ് ഇസ് എസ് P2 and this is sp3. Condition okay, no, no, okay. sp2 and then sp3 and then sp3 and then that is an alkyl group and then that is a hydrogen and then so this will show hyperconjugation. That is the CH3 CH2 dot. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയ ഹൈ കാർബോ കാറ്റോൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് എസ് പി ടു തന്നെയാണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷനും വരാം എസ് പി ത്രീയും വരാം കേട്ടോ അല്ലെ ഇത് കാർബണിൻ്റെ മേളിൽ ഡോട്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ എസ് പി ടു ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാർബോ കാറ്റോണിൻ്റെ അതേ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സോ സോ ദിസ് ഇസ് എസ് പി ടു തൊട്ടടുത്തുള്ളത് എസ് പി ത്രീ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എസ് പി ത്രീ ഉണ്ട് അത് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ഷോ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് സെറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് ആൽക്കീൻസ് അല്ലെ ആൽക്കീൻസ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കാം രണ്ട് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കും മൂന്ന് കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കുന്ന മൂന്നാളുകൾ ആൽക്കീൻസ് കാർബോ കാറ്റോൺ ആൻഡ് കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആൽക്കീൻസ് രണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഴുതുന്ന എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനാദ്യം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആൽക്കീൻസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൽക്കീൻ പക്ഷേ ഇത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് ദി ദർ ഈസ് നോ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് നോക്കി ഇത് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കും നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ മോളിക്കുള്ള എടുത്ത് എഴുതുവാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഡബ് സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു നിങ്ങൾ എസ് പി ടു കാർബണും തൊട്ടടുത്ത് എസ് പി ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പേരാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആൾ എസ് പി ടു ആൻഡ് എസ് പി ത്രീ അപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതുവാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അല്ലേ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈ ബോണ്ട് വീക്കാണ് സിഗ്മയാണോ പൈ ആണോ വീക്ക് പൈ വീക്കാണ് അല്ലേ ആക്സിയൽ ബോണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ്ങും ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീക്കുമാണ് ഇത് പൈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിങ്ങും ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷനുമാണ് സോ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ പൈ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈ ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അയാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചാടും അങ്ങനെ ഈ പൈ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ത് വരും മൈനസ് വരും ഈ പൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാത്ത എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ ആ ചാർജ് ഇത് മീതൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇയാൾ എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിങ് ഇയാൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ
തൊട്ടി പ്രത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോജൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോജനാണ് സ്വന്തം ബോണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അയാളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ തിരിച്ച് ആ ബോണ്ട് എടുക്കും അതാണ് നടക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബോണ്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോജനാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഹൈഡ്രോജൻ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടായി ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോയി അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർക്ക് വരും ഹൈഡ്രോജൻ കാരണം ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കൊഞ്ചുകേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസനൻസ് ആരോ മാർഗ്ഗ് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും അപ്പം നടക്കുന്ന പരിപാടി സി ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജന് അനക്കമില്ല ഇവിടെ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആയി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു മൈനസ് കണ്ടോ ഈ കാർബൻ്റെ പ്ലസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മീനിങ് എന്നാൽ ഇതപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോകും കാരണം ഈ ബോണ്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബോണ്ട് നഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ബോണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കും ഇത് തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നു ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും വീണ്ടും ഈ പൈ ബോണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചാടും അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇയാൾ കൊടുക്കില്ല അപ്പം അയാൾക്ക് പകരം ഇയാൾ കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ സി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് ചാർജ് വന്നു ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജന് ബോണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടി ഈ ഹൈഡ്രജൻ അനക്കമില്ല ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു മൈനസ് വീണ്ടും ഈ ബോണ്ടിനെ തിരിച്ച് ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു വീണ്ടും ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വരും ഈ രണ്ട് പേര് അവരവരുടെ ഊഴം കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി ഇയാൾ കൊടുക്കും സു ദിസ് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സി മേളിൽ എച്ച് ഇവിടെ എച്ച് താഴത്തെ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു മൈനസ് ഇനി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും അവരവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂളിന് എത്ര ഹൈപ്പർ കോഞ്ചേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് വൺ ദിസ് ഇസ് ടു ആൻഡ് ദിസ് എസ് ത്രീ മൂന്ന് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊപ്പീൻ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാ പ്രൊപ്പീൻ സോ പ്രൊപ്പീൻ വിൽ ഷോ ത്രീ ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇത് ഇത്രയും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇത് തിരിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നെ ഇത് നടക്കും ഇത് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇത് നടക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൽഫ കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം മൂന്ന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ആൾക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആറ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ആൾക്ക് ആറ് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിൾ ഒൻപത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഒൻപത് പോസിബിൾ ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചേഷൻ എഴുതി ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ആറ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചേഷൻ ആൽക്കി അപ്പോൾ ചെയ്ത രീതി ഇവിടുന്ന് നമ്മളുടെ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ചിലെ സിഗ്മ ഇത് എന്ത് ബോണ്ടാ സിഗ്മ ബോണ്ട് അവിടുത്തെ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു സോ ഹൈഡ്രജന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആൽക്കിൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആൽക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റും കൂടെ എടുക്കുവാണ് ആ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് ഇത് ആൽക്കിൻ കാണിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ കോഞ്ചേഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നോക്കി സി എച്ച് സിഗ്മ ബോണ്ട് അല്ലേ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓഫ് സി എച്ച് അതും ഏത് ബോണ്ടും കൂടെ ആ കോഞ്ചുകേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിയത് പൈ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്മ സി എച്ച് പൈ കോഞ്ചുകേഷൻ ആൽക്കീൻ കാണിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേഷൻ്റെ പേരാണ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓഫ് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് ഇൻ കോഞ്ചുകേഷൻ വിത്ത് പൈ ബോണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്മ സി എച്ച് പൈ കോഞ്ചുകേഷൻ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് കാർബോക്യാറ്റോൺ
വീണ്ടും അടുത്ത ഹൈഡ്രോജൻ കൊടുക്കും എച്ച് എച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എച്ച് പ്ലസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സോ ദിസ് മോളിക്യൂൾ വിൽ ഷോ സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ വൺ സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ ടു സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ ത്രീ ഇപ്പം ഇവിടെ നടന്ന പരിപാടി പറഞ്ഞു സി എച്ച് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പി ഒ ആർബിറ്റിലേക്ക് ആൽഫ കാർബൺ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും അവരുടെ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ പിയിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താ നടന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നടന്നത് സിഗ്മ സി എച്ചും സിഗ്മ സി എച്ചും പയ്യും കൂടെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ സിഗ്മ സി എച്ചും പോസിറ്റീവ് ചാർജും കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് കാർബോ ക്യാറ്റോൺസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഡോട്ട് ഇത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആണ് ഇത് എസ് പി ത്രീ ആണ് ആൽഫയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് 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 സി എച്ച് ടു ഡോട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫിഷൻ എപ്പോഴും ഹോമോളിസിസ് ആയിരിക്കും ഹോമോളിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് ഇപ്പോൾ സി എൽ സി എൽ സിംഗിൾ ബോൺ സി എൽ ഈ ബോണിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സി എൽ ഡോട്ട് പ്ലസ് സി എൽ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഇത് ഫിഷ് ഹുക്ക് ആരോയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാവുള്ളൂ പകുതി ആരോമാർക്ക് എഴുതാവുള്ളൂ കാരണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ സി എൽ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോളിസിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എവിടെ കണ്ടാലും അത് ഹോമോളിസിസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കണം എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മതി അയാൾക്ക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഏഴ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് ആറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ ദേ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇയാൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സി എച്ച് എച്ച് ഈ എച്ചിന് ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഡോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പിന്നെയും ഡോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇയാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ കാർബണിന് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല ഈ ഹൈഡ്രജന് ബോണ്ട് കിട്ടി ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഡോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അടുത്തതിൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഡോട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു So this molecule exhibits structure number 1, structure number 2, structure number 3. There are 3 hyperconjugative structures. Now, in this case, we will be able to get the same thing. We will be able to get the same thing. Sigma bond of CH conjugate with the odd electron. So this is called the odd electron conjugation. So now, you can see the carbon free radicals in the hyperconjugation. Sigma CH odd electron conjugation. Carbo cations in the sigma CH conjugation. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ ആൽക്കീൻസ് കാണിക്കുന്ന സിഗ്മ സി എച്ച് പൈ കോൺജുഗേഷൻ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ പി ഒ ഓർബിറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻ്റ് പി ഒ ഓർബിറ്ററിലേക്ക് സി എച്ച് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നോക്കണം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഓഫ് അൻ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു അൻ ആറ്റം ഓഫ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓർ ടു അൻ ആറ്റം വിത്ത് അൺഷെയ്ഡ് പി ഒ ഓർബിറ്റൽ അല്ലെ അൺഷെയ്ഡ് പി ഒ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇതിൽ നോക്കി പറഞ്ഞോ ആൽക്കീൻസിനകത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞോണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് സി എച്ച് സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് അൻ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു അൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു
നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ കോൺജിയേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ ആൽഫ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണവും ഹൈപ്പർ കോൺജിയേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ എണ്ണവും സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ആപ്ലി ഹൈപ്പർ കോൺജിയേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇവർ ഇവർക്കൊന്നും ബോണ്ട് ഇല്ല അല്ലെ ബോണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ ഇത് റെസൊണൻസ് പോലെയാണ് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയും ഇതുണ്ടോ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ല ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് റെസൊണൻസ് പോലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ഈ ഹൈഡ്രജൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബോണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജിയേഷൻ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് നോ ബോണ്ട് റെസൊണൻസ് അതായത് ബോണ്ട് ഇല്ലാത്ത റെസൊണൻസ് ബോണ്ട് ഇല്ലാതെ റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇയാളെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേര് നോ ബോണ്ട് റെസൊണൻസ് സോ ഹൈപ്പർ കോൺജേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോ ബോണ്ട് റെസൊണൻസ് ഓർ ബേക്കർ നീതൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർക്കണം എത്ര പേരാ ഇത് കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളിപ്പം ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ വഴി ആൽക്കീൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാവേ നിങ്ങളിപ്പം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതിലെ ഏത് ആൽക്കീനാ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽക്കീൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കാൻ ഒരേ ഒരു മെക്കാനിസം ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ വേറെ ഒരു മെക്കാനിസവും നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സോ ആൽക്കീൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം ഇത് എസ് പി ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എസ് പി ത്രീ സോ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ മാക്സിമം ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ of electron increases stability increases adayad ning electron oradathu adangi irikkunnado avade irunnond koodunnado aa molecule la nallathalla oru molecule ikkoda electron maximum odi nadannal ningalkku orikkala electron ne pidichu adin attack cheyan pattilla that means that molecule is highly stable so more delocalization more will be the stability appo nokkonam ivide delocalization illa ഇവിടെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോണിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന കേട്ടോ വെറുതെ എക്സാമ്പിൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഈ പയ്യനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു ഈ പൈക്ക് ഓടാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം ഹൈപ്പർ കോൺജേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അനങ്ങൂല നിങ്ങൾ പോയി ഇതിനെ പിടിച്ചെടുക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചാടുന്നു വീണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ചാടുന്നു ചാടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ഇതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു രണ്ട് മോളിക്യൂളും കൂടെ തരുവാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ നോക്കണേ ഇത് ഇരീൻ ഇത് പ്രൊപ്പീൻ ഇത് ബ്യൂട്ടി ടു ഇൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കി ഇത് എസ് പി ടു ആണ് ഇത് എസ് പി ത്രീ ആണ് ഇത് എസ് പി ടു ആണ് ഇതും എസ് പി ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ പറ ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം അത്രയാണ് ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം സീറോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഈസ് നോ ഹൈപ്പർ കോൺജുകേഷൻ ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ഇതുണ്ടോ ത്രീ ഇവിടെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ഇത് ഇയാളുടെ ആൽഫ ഇത് ഇയാളുടെ ആൽഫ സൊ മൊത്തം ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുകേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈപ്പർ കോൺജുകേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ആറ് ഹൈപ്പർ കോൺജുകേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇന്ന റൂൾ പറ ആസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ക്വാൻറ്റിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻക്രീസസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ ക്വാൻറ്റിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സ
ഒന്ന് ട്രാൻസും അല്ലെ സിസും കാണിക്കാൻ ട്രാൻസും കാണിക്കാം ഇവിടെ പറ്റൂല കാരണം ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ജോമെട്രിക് ലൈസോമറിസം പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഹൈഡ്രജനും പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ജോമെട്രിക്കിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയോ ഹൈഡ്രജൻ മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് സോ ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് സിസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സിസ് എങ്ങനെ വരും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി അല്ല സിസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ഇതിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിസ്സാണ് അല്ലെ സിസ് സെയിം സൈഡ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ട്രാൻസാണ് സിസ്സും ട്രാൻസും ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ട് ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് അടുത്തടുത്ത് വരും ഇവിടെ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ മിനിമം എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ മാക്സിമം അപ്പം എന്ന് പറയാം റിപ്പൾഷൻ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിലിറ്റി കുറവ് സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു ഈതീൻ പ്രൊപ്പീൻ സിസ് ടു ബ്യൂട്ടീൻ ട്രാൻസ് ടു ബ്യൂട്ടീൻ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഏതാ ട്രാൻസ് ടു ബ്യൂട്ടീൻ പിന്നെയോ സിസ് ടു ബ്യൂട്ടീൻ പിന്നെ പ്രൊപ്പീൻ അതിനുശേഷം ഈതീൻ അപ്പൊ ആൽക്കീൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ റൂൾ നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രോജൻ ഇനി നിങ്ങൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയത് പറ ട്രാൻസ് ടു ബ്യൂട്ടീൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോൺ സി സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് എച്ച് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോൺ സി സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് എച്ച് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ നിങ്ങളുടെ ദിസ് ഈസ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോറി നമ്പർ വൺ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ ഇതിലേറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഈ ആക്കാണ് അല്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഹൈ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഹൈഡ്രോജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അപ്പം ഇയാളെ ഞാൻ ഹൈഡ്രോജിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറി സി എസ് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എസ് ത്രീ നോക്കി ആൽക്കിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആൽക്കീൻ കാരണം ഇയാളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാൻ കാരണം പൈ ബോണ്ട് ലെസ് റിയ സോറി ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ പൈ ബോണ്ട് ഇല്ല സോ ദിസ് ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈതി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്ത് മോർ സ്റ്റേബിൾ സോ ഈ പ്രോസസ്സിലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കുറയും ഈ കുറയുന്ന എനർജി റിലീസസ് ആസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഡെൽറ്റ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഈ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈതിനാണ് ഈതീൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി വെരി ഹൈ ഇയാൾ ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല അപ്പം ഇയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോജൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഹൈഡ്രോജൻ അഡീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈതി ഈതേനാവും വിച്ച് ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എനർജി ഡിക്രീസസ് ആ കുറയുന്ന എനർജി എന്തായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് പേരിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ തരുന്നത് ഇയാളല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ആ ഏറ്റവും കുറവ് ഇയാൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഹൈപ്പർ കോൺജേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങന
മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഒരു കാർബോ കാറ്റോ ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് പി ത്രീ ഇല്ല മിനിമം രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റെങ്കിലും വേണം അതുപോലെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ അല്ലെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇത് ആൽഫ ദിസ് ഇസ് ആൽഫ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ആറാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇത് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടെർഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് സോ ഒൻപത് ഹൈഡ്രജൻ സോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ നയൻ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സിക്സ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ത്രീ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സീറോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ പറയാം എങ്ങനെ പറ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് റൂൾ പഠിച്ചില്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സോ ഇത് നോക്കി പറഞ്ഞോ ടെറിഷറി മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സെക്കൻഡറി മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ പ്രൈമറി മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ മീതിയൽ കാർബോ കാറ്റോൺ സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കലും ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് ആലോചിക്കുക സി എസ് ത്രീ ഡോട്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സീറോ സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഡോട്ട് പ്രൈമറി കാർബോ കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ത്രീ സെക്കൻഡറി സിക്സ് ടെറിഷറി ആൻഡ് നയൻ അതുപോലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതേ ഓർഡർ വരും ടെറിഷറി സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി ആൻഡ് മീതേ ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടൊളുവീൻ ആണ് ടൊളുവീൻ സി എച്ച് ത്രീ ടൊളുവീൻ ആണ് ടൊളുവീനകത്ത് റെസൊണൻസ് ബെൻസീൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെസൊണൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ പ്ലസ് ആറോ മൈനസ് ആറോ ഒന്നും അല്ല റെസൊണൻസ് ഇയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ റെസോണ കോഞ്ചുഗേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബെൻസീൻ റിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ സി എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ ഈ കാർബണ്ട ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഈ കാർബണ്ട ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ റെസൊണേറ്റ് റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജ് വരും അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൽ ഒരു പ്ലസ് ഹോ കളയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ ഹൈപ്പർ കോൺജേഷൻ സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് ചാർജ് ബോണ്ട് ഇല്ല റെച്ച് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് നോക്കി ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഇറങ്ങി വന്നു ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ ഹൈഡ്രജന് ബോണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഇയാൾക്ക് പോവും ഇയാൾക്ക് പോകും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് അടുത്ത കേസിൽ ചാർജ് ഇവിടെ വരും അടുത്ത കേസിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് കയറുന്നു ചാർജ് ഇവിടെ വരും ഈ മൂന്ന് പൊസിഷനുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഈ പൊസിഷൻ്റെ പേരെന്ന ഇത് പാരാ പൊസിഷൻ ഇതും ഇതും ഓർത്തോ പൊസിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തോയിലും പാരായിലും ഏത് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇയാൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇയാൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് മെക്കാനിസം വഴിയാ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മോളിലേക്ക് മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആഡ് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അയാൾക്ക് ഈ മോളിക്കുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടം നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ സഡൻലി ഗോസ് ടു ഓർത്തോ ആൻഡ് പാര പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഡെയർ ഫോർ സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നോട്ട് റെസൊണൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇത് റെസൊണൻസ് വഴിയല്ല ഇത് ഏത് വഴിയാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വഴി സോ മീതേൽ ആൽക്കേൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അത് നമ്മള
പക്ഷെ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഡബിളേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല സോ കോൺജുഗേറ്റഡ് അല്ല അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇതെന്തല്ല നോട്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഇനി കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെന്ത് കാണിച്ചേനെ റെസൊണൻസ് കാണിച്ചേനെ പക്ഷെ നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നോക്കണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നോക്കിയേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വരുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം ഇവിടെ എന്ത് ക്യാരക്ടർ വരും ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പം ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് പക്ഷെ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് പെർമനൻ്റ്ലി ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടും അപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഡബിൾ ബോണ്ടാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നീളം ഈ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ കുറവും ഡബിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് കോമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ നീളം ചുരുങ്ങി പോകാൻ കാരണം ഏതുകൊണ്ടാ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വഴി ഈ സി സി ബോണ്ടിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ഇന്ന് എത്രയിലേക്ക് മാറി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലേക്ക് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അതെ ഇത് സി സി ആണ് നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ ആക്ച്വൽ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണോ നോക്കി അല്ല ഡബിൾ സിംഗിൾ ഡബിൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് ഉണ്ട് നോക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് വരും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടും പ്ലസ് വരും ഡബിൾ ബോണ്ട് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കുറയാൻ കാരണം ചോദിച്ചാൽ റെസൊണൻസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ബോൺ ലെങ്ത്ത് കുറയാൻ കാരണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് സി സി ബോണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് റീസൺ ഈസ് റെസൊണൻസ് resonance if the system is not conjugated reason is hyper conjugation അപ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഷോർട്ടനിങ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ ബോണ്ട് ഷോർട്ട് ആവാൻ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിരിക്കരുത് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തേ വരുള്ളൂ റെസൊണൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് കാർബാനിയോൺസ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബാനിയോൺസ് ആണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് കേട്ടോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബാ കാറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബാനിയോൺസ് ആണ് നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർത്തോ പാര ഡയറക്ടിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ബോൺസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബോർഡും മാർക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് സോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ